Gaucho, Calvins, eh, Goto President ama Bunge President. Ule ameenda ni sini hapa. Ya ameona serikali ya Bunge karibu tisa. Yeye lazima lazima tumheshimu. Eh, na ni watu wanajua wewe huyu vile unamwona hapa wale sasa hivi sisi tunasema eti kwamba tunavuma yeye alikuwa analipiwa ndege anaunda maandamano Mombasa na analipiwa ndege na anaenda kuandamana kwa kitu ajui na atakuwa ni kama anajua so ni life tumekuwa na president kadhaa ambao wengine Mwenyezi Mungu ameshafanya nini amesachukua wale mimi bado sijafika mahali yes wasinia walikuwa ni nini but eh, mtu kama apupa ndani alikuwa ndo ndani yule alikuwa anaongea na kibaki nani odiambo odiambo wachana na odiambo huyu ule alizikuwa juzi juzi ah koril koril ni watu walikuwa naongea na kibaki anampea yuasikia 20 millions mimi hata siaguza hiyo niko na jina lakini pesa baada ya ku but kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutafanya nini okay kitu ya kwanza nataka hapa sitaki kuwa kama ile bunge ambayo yangu ya ile jakaranda ambayo mtu akiongea mtu wa wa, wa serikali mnambu hapana najua iko rafiki yangu ambaye alikufanga alikuwa anatonga alikuwa ka, alikuwa ndo devu ama kamau eh aliniambia gaucho mlevi na mtoto ama mtutoe bivi hivi tu akikusomesha kwa njia nataka kuambia kitu sidharau kwa sababu sijui nataka kuambia leo unauli unauliwa ama mtoto nataka kuambia baba ama na nini naona kama mwanaume fulani akiingia hapa na huyu mwasimu so huyu jamaa anaweza kuwa mtoto ama anaweza kuwa mlevi anaweza fanya tujue ya kwamba serikali inapanga ni si namna hiyo so mfai kumpuuza tunaweka democracy kila mtu ahuse candidate ya yake lakini kitu fulani anahusa candidate yao ambao ni William Ruto na Kenya Kwanza na mdomo wake imeparara kuliko yetu <laughs> sisi watu wapinzani so hiyo ndio sida alafu tena yeye pia amekuja na nini lunch uji ya mbao si ni kweli ama mlimuona hapa na pizza <laughs> so <laughs> so my friend sisi tulikuwa kwa barabara moja na bunge tulisikizana ya kwamba kama iko national issues kama sasa tuko na janga ya jana kosa kukosa kazi unawacha hiyo difference zako ya Kenya kwanza ya kwamba hata ukiwa kwa serikali unaumnyanyaswa na una support kwa sababu ulipiga kura si tunakuja pamoja tunasema wenyewe hapa ndio umetufanya nini umetumiza si ni kweli okay mimi ajenda yangu ya kwanza kabla nijibu ili story ya huyu jamaa Matiangi ni ya kwamba tumekuja kujua ya kwamba hakuna mtu muoga Kenya hii tulikuwa nadhani ni Kalonzo ni muoga kumbe Kalonzo si muoga mtu muoga Kenya hii kabisa ni mtu anaitwa William Samoei mtu na gashagwa kwa sababu tulitisha tu kidogo na siku yetu ya Aisha wamesema muoga askari kwa milango ya state house ni muoga si muoga ni muoga si muoga aka akamwona maaskari tension iko leo ameshia na waombi wa maombi sasa sijui anasema na mapasta na sijui si kuandamana in fact saa hii ni tumeona ya kwamba amechukua mungu mpaka nchi ya Kenya afadhali sasa tani tusaidie ndio nirudi kwa mungu sasa tani tusaidie hai mambo ambayo tunaanza mimi nataka kusema hivi baba alisema ya kwamba siku ile alisema ile saa ngapi saa sita leo si inamaanisha tunatoa mao tunaweza toa tunaweza tangaza msimamo wetu saa saba tunaomba watu wa serikali wasilale <laughs> saa saba na watu wetu nao wako stand by si tunakwenda tu baba aseme nini aseme mwe tutoke hii sisi my friend tukikuja kwa hii maandamano hii maandamano si tunaomba tu electoral reform peke yake kitu ya kwanza ambao vijana wengi na hata ukiona hata central ambao walipigia ruto kura mingi hata jamii wa Sepe wa, wa Mount Kenya wameumia saa hii unapata foreigners wa kikuyu ambao walikuwa nafanya biashara hapo walimuogopa kwa kufanya biashara Kenya hii ukienda River Road hapa nyama kima wapi unaona unapata eti maandamano walikuwa nao juzi ya machina eti wa China wanauza vitu ya China wanapewa pesa bure kutoka kwa government ya China wanapeomba pesa loan without interest si kama unajua hiyo yeye yeah. anakuja na hapa anaenda kuchukua license jua ana shida ya pesa anachukua license anaenda na makima ama anafungua hoteli hapa ama duka hapa na anatana vitu anachukua kwao na bei ya chini ule mkikuyu ambaye akapa Kenya government hizi mpea pesa without in, kwa kimpea pesa interest ni iko juu iko juu unaona 
Sio my friend wa hao wanataka kuweka unajua sisi wa jamii nasema anga sisi wa jamii na waluya. Sio tunanga nini mingi. Sisi bora tu mtu anaishi vizuri. Mtu anakula kuna ngoma moja amefungua moja amefungua. <laughs> sisi tuko safe. Sasa unapanda wa jamii na waluya sio sisi naisha leo na kesho wamesalia tena wanapanga 2020 sema? Kwa sababu wana vitu vingine wakufanya. Unaona? Hao ni wala wa kweli. Lakini walikuwa ndio wamekundwa kicontrol economy ya Kenya. Leo naomba ukweli hata kama walipigia huda kura. Hii si mambo na Raila Odinga. Hii si mambo na Mata Karua. Hii si mambo na Kioni. Hii si mambo na nini? My friend, walikuwa ndio wakatae huru kinyata. Walijua watapata economy reform kutoka kwa William Ruto. Ni kweli si kweli? Si walikuwa wanapiga kura kwa sababu ya majani chai, kahawa, maziwa na hiyo mambo mengine. Wameru walipiga juu ya mila na mgoka. Si ni kweli? Wakakataa uhuru. Wakasema uhuru ni walikuwa nasema eti dynasty kwenda twenda wacha hasna ifanye nini? Itawa wakaweka hasna. Wakasema kumira kumira. Sasa hii kumira kumira imeingia shida kwa kila mtu. Ni kweli si kweli? So ile kumira kumira ile yao. Sasa shida imetusika sisi wote. Ya pili Montoya walipiga kura kupunish Uhuru Kinyano na Rubi Odinga. Hawakujua wanajipunish au pia kwa hiyo kwa hiyo kura yao. Sasa hii watu wote wamejip hata wakikuwa walijipunish ama wajajipunish. Ha? Hakuna watu wanaona aibu aibu kukuja maandamano kama wakikuyu. Wanaona tu aibu wanaumia lakini naona wakiwacha aibu. Watu walikuwa wanasema eti wajaluo na few key leaders ni wanapona watu wa maandamano lakini mali imefika watu wote wanakuwa kwa nini? kwa maandamano. Mimi ninamwambia kwamba jana iko kijana alizikwa. Kijana amekufa lakini 27 28 years. Kwa sababu gani? Hako kwa nyumba, mtoto wake ni mgonjwa, bibi ndiye hakuna kitu ya renta hana. Kijana alisimba kikunywa hiyo juzi ile siku ile nyingine yote kufika siku aliamka kama amefanya nini? Amefariki. Iko msichana ambaye anazikwa on weekend anaitwa Mwende. Unaona? Msichana kuna watoto wanne anaishi peke yake kwa nyumba nayo ni nyumba 2500 hivi. Msichana maisha nyingi na bijana anasema alifua vizuri nini nini. Kwenda kulala pia akamuka kama ayu ayuko. Watu wengi sasa hivi wanakufa na stress. Ni kweli si kweli? That's why unapata vijana wengi wanaanza mgoka asubuhi. By saa mbili ameanza mgoka. Wewe ra ra gari unaanza saa mgoka saa mbili. Sasa hivi vijana wengi wa kuitisha hata lunch anakuitisha nini nusu. Ni kweli si kweli? Ile ya kunywe asao ya kwamba anafaa owe, asao ya kwamba anafaa lipe rent, asao ya kwamba anafaa si aishi mzuri. Watu walipiga kura wakisema hii ni wakati ya vijana. Saa hii hii mambo si mambo na Raila Odinga. Hii mambo si mambo ya mas- in fact, hii kitu atufai tufanye Raila Odinga ni atangazie tutangazie watu ni watu wanafaa wafanye nini? Watoke nini? Nje. Na ndio maana mimi nasema ya kwamba ile maandamano ya Ludinga haisi postponed. Hawezi postponed, lazima tukue nayo. Wala wala Ruto alisikiti nionde ni lazima tukue na. Ni kweli si kweli? Kwa sababu saa hii Mwani Kenya yuko jamaa amesema hapa ya kwamba matani alikuwa afa ashikwe. Kwa sababu alisaini watu pesa ngapi? 15 15 bilion. Unajua kwa nini mimi nafuata Ludinga ndugu yangu? Nafuata Ludinga kwa sababu kama Ludinga nilikuwa deputy president ya Uhuru Mwegai Kinyata. Na anaona ya kwamba hizi inafanyika vibaya. Ludinga angechukua kalamu afanye nini? A resign. Apinge hiyo serikali kama kwa hii nje. Nje. Ruto alikaa for for hii miaka 10 mpaka anasaliwa na gunia na huko tu. Je, ndio unajibandika tu wewe ni hasla? Na sasa unakaa kwa nyumba ya dynasty. Ruto angerithai na seme hii serikali hii iko hivi inafanya nini inafanyika saa hii government ambayo iko kashagwa eh, siku hii wanastaki wako kwa serikali na wanastaki watu wa upinzani kama wako kwa kanisa etio eh, etio eh, wiki na sasa walisema etio wiki lazima aseme vile pesa nifanye nini ileebwa kwa serikali ambayo wote walikuwa ndani raudia wakati alidiwa na mwaki baki afta kuunda serikali tuzo na walifanya nini ha alresign na kakaa inje unaona kwa nini William Ruto ambaye wote wanasema ni kichwa ngumu hako resign hata Mulumbi na Odinga unaona hata nini Odinga kwa nini hako resign so hii yote Ruto anajaribu kufanya ya kwamba wakenya wasahau ya kwamba wako na njaa 
tuko na shida tuanze kufocus na mateni alikula milioni milioni nini alisign 15 bi, billion nilisema Ruto kama ni mungwana na Ruto anapigana na haki anasijisha alisema mambo ya maziwa akasema mambo ya gas alete gas ya 300 mtu ana supply mpaka yeye mwenyewe alikonfamia kwa TV ya kwamba padei anaingiza kwa ma, kwa mayana yake na alisema 1.5 1.5 million per day Alikuwa anasema kwa biashara gani? Ya ku ya kuku na mayai. So mimi nauliza saa hii ukienda mali Kisumu iko mkuu mwingine nimeongea naye mrembo fulani nilikuwa nakatia mali. Nikamuuliza saa hii tu nikikuja hapa. Nikamuuliza mayai Central ni pesa gani? Akaniambia Central mayai ni shilingi zili. Kisumu ni shilingi zili. Hapa Nairobi ni 15. Na yeye ndio chama ni amazla. Kabla akate ya gas na maziwa. Kwa nini asikatia hasla yake? Wachukue mayai ile na shilingi 20. Ili wapate kundi ama wasukuma waongoze na. Si makofi hapo jamani. Eh, hey, hii tujue hasla kweli. Wewe biashara yako umesaa kata ni shilingi zako ama mayai ni shilingi ta? Shilingi tatu. Unaona? Hasa mayai ni shilingi tatu. Sasa raisha maana nini eh uhuru katili bei ya maziwa kwa sababu mtu asante wa eneo Roma amekata mayai shilingi tatu tunaangoja dose kuma ya shilingi mbili tuongeze na yeye yeah, labda anaongeza bei na huko anasema eti wengine wakate bei bora kwa Kenya si wajinga bwana ambili ndio wa Kenya si wajinga wa Kenya si wajinga bwana kitu kingine mimi nalilia watu wa Mount Kenya Mount Kenya Huyo huyu mumedarao aliwaambia mtakuja kulia mimi. Mulisema na huyo huyu kana mnadarao, huyu ndio mtu wa kwanza wa kikuu nyinyi mkipigwa hapa na Ivasa alitoka na akasema acha ni kama nikupeleke mpaka haku regret na kumbuka huyu akiambiwa anaenda Hague. Alisema the moment mtakuja wa kikuu wangu. Hata kama ni nini, nimekubali munifunge lakini sitakubali wa kikuu afanye nini? Wanyanyaswe. Alisema kusema eti leo wakinagashagwa eti wanadarao huru na ndio maana huru amenyamaza kwa sababu huru anajua ya kwamba Ruto hawana plani ya Kenya wanachokora wakina Matiani wanachokora kibichu wanachokora inini yao ili waone kama huru atatoka life then warudi center wa sembo wa kibio kikuyu si mnaona huyu jamani alimsajia miaka kumi sasa ameongea na yule mganga wananisumbua ni kweli si kweli basi wale ambao wamenyamaza nataka kunyamaza hiyo mpaka yule wa kikuyu Muite huru za bwana Solomon. Muite huru za bwana Solomon kama mdogo mkono ukuja utuelezee tunaenda wapi. Na mimi nasema na narudia. My friend. Watu wote wamesema eti yeye huyu jamaa amesema kulipa sajia matei kubeba msalaba. Sisi natukwambia Yesu Kristo aambie watu wa Israeli kwamba anaweza vunja uh, kanisa hekalu na siku tatu na ajenge. Tulimwambia. Kwa nini tunasaidia Yesu kubeba msalaba mpaka leo? kwa nini <laughs> Ni kweli si kweli? Kwa nini ndio ambao asiye Yesu kubeba msalaba na Yesu ndiye ali, ali, alitusi aliongeleza wa wale wa wadini wa nabii wa hekalu vibaya. Na akachama watu wa kanisa na akasema mimi naweza alisema naweza kuvunja nini? Hii hekalu na siku ngapi? Na siku moja na siku tatu. Na jenga na siku 3. Na wale wasio ambao walikuwa na wacha ndugu kama mbusi wakaenda kumsta mpaka leo hii walimpiga wakamsulubisha na wakamrii leo wanadamu wanasaidia Yesu kubeba msalaba na kukusaidia kuongea vibaya so si nasaidia kumatei kubeba msalaba eh hey, kwa sababu tunajaribu kusaidia matei msalaba kwa sababu gani Ruto alikuwa kwa hiyo government matei alikuwa anachukua orders kutoka kwa Ruto na huyu na huyu unaona hizi ni result ya Ruto anajaribu kutuambia hizo ni sinema na kipindi na mimi nataka niwaambie Wakenya watabambana na William Ruto na kuliputa asipochunga. Ruto atakuwa one term president. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Kwa sababu siku unajua wakawa nyinao watasema kiti ni yao. Wacha tu tuongoje hata ukinyenyeshe wacha wacha tunya tunyanyaswe. Unaona? Lakini the mount the time mount Kenya watarealize ya kwamba wamenyanyaswa. Na waone kitu wanataka watatoka nje kama hata vote candidate nyingine wanasimamizi candidate yao wasame na ni kweli si kweli juu wakikuu every time uniambie ruto amefanyia watu wa central nini hata rift valley 
Afadhali hizi mimi wale nakwambia Desemba alienda akafanyia mini shopping ambayo mlikuwa anabeba na punda. Unaona Desemba kwake? Wakati ndio alikuwa yeye mbona tu kuna punda ama umbo ubebe, unyama ama 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 ngombe, ubebe nao mchana sukari ule leo kwako. Sasa unataka na nini? Maombe. Biblia? Biblia. Na ana nikasangaa educators, pastors na ma bishops hawezi ongea kama mbona mbizi amenunua ma pastors wote that's why hatuna morali ya kanisa hatuna morali ya maombi na mimi nasema na narudia ya kwamba ndugu yangu we ambaye bado unaweza kuwa kwa bunge la wananchi unatetea William Ruto nisema kila akili yako si nzuri fomu kwanza na babu namuomba nani ya babu huyu fomu kwanza na babu sikuizi kuna muona akizunguka hapa si leo hata leo nimemwona kitambi nao iko lakini kitambi ya milioni huko kwa sababu si sasa kama umesema walisema ya kwamba tutakanyaga hiyo bunge tumewaachia upinzani si naenda kwa serikali sasa hiyo amerudi kwa upinzani aiko sasa inakuja kuelezea nini mpaka ya serikali so my friend si unasema hata ubunge wote ambao unaunda serikali kama unataka kujua Ruto ayuko sure wameunda serikali election mkoa tulipita nini tulipita kuna nini sasa hii ni saa ambayo mara na fasi ngule kusema eti chama iongane ikuwe moja. Ni saa. Si ni mapema. Tunataka chakula. Tunataka chakula ama parties iko aje kujipanga. Mara na ODM ama Wiper ama North Kenya ama Jubilee jipange. Chama tayari na serikali ndio imeanza kutuma malala kufungua ofisi. Hii kosa ya kufungua hiyo ofisi. Si haraka kuunga. Hapo namna gani? Hii pesa ya kuzunguka eti kisima itakuwa yellow. Si uweke yellow kwa timu yetu. Ama uweke kesi yellow kwa timu ya watu wa Central. Ama upewe wa, wa Central Central ambao walikupigia kura platform nzuri ya kufanya biashara zao. Mr. President. That's why mimi nasema hii mambo ya mjira ipo. Ruto kila saa kizungu wengine eti au si affordable? Ni niko close ni siko poa kizungu mniko pesa. Inakuwa na affordable? Affordable. affordable. Ameenda na mechi ya Ulanata. Afonde mo, ah usi. Jajuzi amekuwa hapo starehe. Afonde mo. Inachukua pesa ngapi? Ah, wewe unataka kujiangalia ni kwamba waishi wako na njaa. Sasa unataka unajiangalia mahindi kwa sababu kutambomalia wote wako wako wamekufa wengi Kenya. Si kwanza wasibe, then walie. Sasa unataka nyumba ambayo wewe mwenyewe unyesewa. Eh ama la? Ni kweli si kweli? Kwa sababu example man maji kama makongeni ni launch Kaloneli ndio iko mbotela My friend watu wanaishi makongeni kaloneli wengi wanalipa nyumba 1200 wengine 200 na... Sasa ile mtu anaishi kwa hiyo nyumba zenyewe ni 1800 ama 1000 Unataka kujenga ni nyumba eti affordable inalipwa 15 to 20000 Ile affordable kwenda ama kisoko ndio sijui <laughs> Ah ama kisoko ndio niko na sida ya kisoko jamani 20000 wewe mwenyewe umeandikwa ina sida unapata 12000 si kwenda kwa sari hapa hizi moteli mademao wa rembo na nao wazunguza nini yao akaa kwa hoteli kuuliza sana ni pesa ngapi mingi sana ni 10000 ni kweli si kweli na sisi unapata bado hiyo kasi amepata tu ameshughulikiwa na manager na somai kasi bado si yeye anako hapa na tayari anaanza dawa next week ni kweli si kweli sasa baraka na ruto aanze kutuambia kwamba hii pesa ya kupeleka kwa manyumba wote kwanza ni weke maisha wa Kenya wakue nini ikuwe nzuri aweke kwa mafuta aweke kwa mafuta ya kupita aweke kwa fuel watu wa bodaboda wale mama mbora ambao alisema tutataka kuimpaa maisha yao aweke hii pesa then tukishakuwa tusibe then tuanze kutuliza 2026 hasa mnaweza kaa mnachoka na nyumba ya mabati eh ama la kwa sababu pia tuko na rate ya kufanya nini kukataa si ni kweli so wewe unataka kujengea mtu nyumba eti unataka kunini Ruto anataka kuchukua hizi nyumba. Yeye ndiye anataka kukua shareholders zile hiyo nyumba. That's why anakimbilia hizi nyumba kuliko maisha ya wanai ya wananchi. Mimi nasema na wa Kenya, hii mambo si mambo ya ukabila. Unajua Kenya hii iko kitu kingine ti kama mkamba uko na idea nzuri, unasema ah mkamba ananiambia nini na uoga. Na kuna idea idea nzuri na uoga inaingia na wapi? Eti kama mkisia kuna nini nini nzuri, unasema ah wakisi na wachai wananiambia nini? Eti kama mkikula kuna idea mzuri unasema ah huyu mtu muizi ananiambia nini? Kama mjamii kuna idea mzuri unasema ah huyu mtu ambaye na kee ananiambia nini? So my, my friend kama mkikula kuna idea mzuri unasema eti watchman ananakuambia nini? Hii mambo ya kudivide watu na culture zao lazima iishe. Ni kweli si kweli? 
Mimi tutaona ya kwamba ule wavula, ule ongeri, ule mwende, ule onjoroge anaongea kitu na nini? Kitu nzuri. Sasa hivi watu wa Sudan wanaumia lakini ni kauchi ni mjaluo anasema wanasikia ah wajaluo na maandamano. Kwa hiyo maandamano na lunch pia nimejakula. <laughs> maandamano lunch unjakula. Ukitembea hii town, uhesabu watu gani wanajifanya waziri town? Ni wajaluo wao ni wakui. <laughs> Ukitembea hii town, watu gani wako na kanisa bandia? Ni wajaluo wao ni wakui. <laughs> Wale watu wanaolanda wakiwa ukando wa barabara itawala kwa nyuma ni wajaluo na wakui. So hii inafaa mtu join ili tusaidie nini? Vile mtakaa mzuri. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? So is another old trial ambayo tunatoka. Is about to kuomboa hii nchi. Na kukuomboa hii nchi si wajaluo peke yao. That's why mimi nasemanga wajaluo walikuwa watu wa Israeli vile wengi andiko kwa Biblia. Kwa sababu iko wa kikuyu yu kabila zingine ambao wamesoma Biblia. Unaona? Kwa sababu umerudi kuuliza wajaluo na wanaona sile ya Kenya peke yao. Sile ya Kenya ndio wanaona peke yao. Ah? Na kama Rodrigo alikuwa mtu mchoyo si angesema watu walianza watu wa, wa, watu wa Nyanza wale walimboto wa Kamba eh coast Nairobi ile aliyoitwa mali Limboski ya Western Ruto asifanye hii lakini anatetea mpaka wa Kikuyu. Ni kweli si kweli? So mimi nasema wa Kenya wenzangu hii maandamano hii kazi Ruto ni promise mama wetu kazi biashara vijana kazi mta, kazi hustle fund ambayo ilikuwa ni 400 mia beach haya hao watu wa pikipiki ali promise mafuta sasa hivi vijana wengi ambao wako pikipiki kama ujui wengi wao wanaishi kwa loan ni kweli si kweli unafanya kutengeneza ofisi ya gashago mpaka upake rangi unasikia imechukua 200 million ndugu ndugu yangu 200 million ndio maana kupaka nyumba ya mtu rangi ofisi ya mtu rangi umeona 200 million mrefadi anapenda kazi anaangalia walio yote huyu anafaa apewe ofisi kwanza ni bili ya bili yake kwa waluya bili ni kazi ya mrefadi ya kwanza ndio alipigia kura ya kwa wataku na aliangalia western yote akaangalia Calvin Dog ndio apewe kwanza minister wa wa, wa health boss eti hii ndio Kenya tuko mimi naambia jamii ya Mount Kenya hii maandamano si maandamano ya kuharibu biashara ya mtu tutalinda biashara ya watu hii maandamano itakuwa ya economy ya kuinua biashara na kuonyesha mtu ya kwamba watu wanaumia wakikuu msioni aibu ni mara ya kwanza mumurubu mvae zile na tuwa mjui kufa mvae zile kutienyo mkuja kwa mandamano kama mjui kuruza wala tuwabudiza nyiba tuwa uruza kwa biyasara zenyu jusa hii pia walikuwa wana biyasara town kama ni hoteli na uliwa natukani ni watukani ni waria kwa nini mtu asingilia waria kwa sabu kila mahali sayi wa somali wanafanya nini petrol station sana inimeonewa na watukani wa somali sanio sasa mimi nauliza wewe kwa hiyo petrol station inaonewa na uria kwa nini unakuja kusumua eti masao inaonewa na uhuru na mbona uhuru ni mkikuyu kwa nini hilo unapigana nayo na wewe hapo ya kuku na mayawe hiyo hutaki watu wabose mr president tuko na wewe na ufuo unaonyesha dalili hatari ya kwamba wewe ndio chairman ya wawa Kenya mzima so tuliona jana kama nyinyi ni wanaume mjisike wale vijana wadogo sisi msituangaishe My friend jana Odinga alikuwa kwa DC hiyo. Munde muzika, mumweke ndani nyinyi mtuelezee tu kuonyesha kwamba the former prime minister is being detained. Kama na hiyo bizuri muzise, mungejua 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 kweli. Amujui ni kweli si kweli? Kama ni wanaume kama si kwa Rodriguez, mimi najua. Kujua tu mnisike, mniweke kwa hii gari kama hii ya salamu. Mbunifuadi na gari mpaka kale nionyeshe geti ya huyu mtu ndio hii hajaamuka. <laughs> Mchukue ye. Ye. Unaona? Msiende kwa hiyo vijana wako eti jakaranda eti unakata miti. Kukata miti si unakata wao wananchi wapo kwa sababu miti ifanyaji wakutane. Unaona? Bunge la wananchi iko kitu kama mtu anasahau. Bunge la wananchi is not a lobby group. Hii si ile friends of Raila Fora sio uh, daughters of ama jubilee ama vijana na kibaki tena. Hii ni movement. Hebu tulie na hiyo yako. Hii ni movement ambayo ukitutoa hapa ni manjii, utotoa jakaranda. Manjii popote wa Kenya wamekutana wanaongea 
Mungu ya ikono mitale hii ni bu ni bunge hata kama umekutana na watu wengi wana discuss kitu kuhusu Kenya hiyo ni bunge so kumaliza bunge la wananchi Mr President unajisumbua wachana na sisi tu organize sex mimi sisi sisi tuna democracy na ulisema siku na kwa so ni kwamba naomba upinzani ambao niko strong ambaye naweza fanya nifanye nini kazi sasa hao watu wajivaji hao watu wa Jakaranda wale bunge la Mombasa bunge la Kisumu inafanya sasa kila siku mimi na huyo nikitambia watu wasitia black kwa nyumba yangu kwa sababu ya bunge wale kusumbua wale kijana kama wale wa Kinomochi mtu anaishi kwa nyumba ya mbili kayole hadi ukikuja tu nyumba anaishi unakuja tu unapiga risasi kwa hiyo nini juni nyumba ya babati inapata tu yeye hata hautasijisumbua usisumbue sisi chini wanaishi mtu ni laida mulungi Karamu msoka eno uchukue lakini tumeonyesha ya kwamba wewe ni muoga. So mimi nasema bila kuogopa ya kwamba wa Kenya mkue ready na sisi hatu nini baba hata sipokuja sisi kama wananchi wa Kenya tutatoka nje lakini mimi naomba ya kwamba watu wa Mount Kenya walipigia wewe William Ruto sikura ili ulinue hao kibiashara si kuwaweka na Biblia na kuhubiri kwani Kenya nzima tukani umeonyesha kwamba umeokoka ni walikuwa ama ni walikuwa? Si Kanyaga ni kamera gani? Kanyaga ni kamera gani? Kanyaga ni kamera gani? Kuzi wewe ni kamera gani? Eh! Ariko ni kamera gani? Mwana mwingine ni kamera gani? So yule anamenya ukwafu sisi ni kisandro jamani. Yule anamenya ukwafu. Ah! Ruto umeokoka kama walikuwa alishakuwa hapo mpaka wakaka hiyo kitu ukwafu kama biashara yao. So wewe umekuja leti kama wasa kulia wa Kenya na hiyo uko. Si ni kweli? So mimi naomba wa Kenya mkuu pesa tongoje na Udinga atupee way forward. Wangapo wanasema wata kuja to join? Wanabunge wako tayari? Wanabunge wako tayari? Wanabunge Udinga? Wanabunge Ra? Wanabunge pili? Tosi kwa jela aturudi nyuma. Tupigwe tiagas. Aturudi nyuma. Tusi kwa jela. Tunyote wengei Asanteni na mungu wa bariki